kerumunan pilkada itu kemudian dibenarkan bahwa di situ sudah ada bawaslu. Ya tapi kan faktanya kerumunannya itu ada gitu. Kerumunannya tetap terjadi kan ini yang mau dihindarkan. Mau pakai dali bawaslu, mau pakai dali apa kerumunannya ada. Gimana ini? Janganlah mengangkangi akal sehat gitu. Ya rakyat sudah capek dipermainkan seperti ini. 14 kali pelanggaran dilakukan oleh Bobi Nasution. Itu follow up apa? Saya juga telah memerintahkan kepada Menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit, agar pejabat-pejabat pemerintah itu tidak membuka privasi pasien. Kita harus menghormati kode etik. Hak pribadi penderita corona harus dijaga, tidak boleh dikuatkan ke publik. Ini etika kita dalam berkomunikasi. Media juga meng, harus menghormati privasi mereka, sehingga secara psikologis mereka tidak uh, tertekan, sehingga dapat segera pulih dan segera sembuh kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua wali kota beberapa hari terakhir ini mencuat ke media mainstream di berbagai berita kita lihat hampir menguasai seluruh pemberitaan tapi sayangnya memang bukan berita yang positif tapi berita yang negatif yang pertama yang sudah dibahas di beberapa video sebelumnya tentang Ajay M. Priyatna wali kota Cimahi yang tertangkap Tangan sedang melakukan praktek suap yang kemudian ramai diperbincangkan karena katanya dia tidak tahu kalau itu melanggar aturan. Karena kalau di swasta seperti yang sebelum-sebelumnya dia perankan katanya itu hal yang wajar. Fee commitment. Ya. Netizen kemudian menjadi riu dan kok bisa orang dengan pemikiran seperti ini bisa menjadi wali kota ya. Begitulah Indonesia Orang yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas sekalipun Dia mungkin menjadi seorang pemimpin daerah Ya selama polesannya bagus ke masyarakat Selama mampu dijaga citranya Dan dengan berbagai make up yang ditempel di sana sini Nah yang kedua adalah tentang wali kota Bogor Bima Arya Masih muda ini ya 47 tahun usianya Dan sangat berpotensi untuk menjadi gubernur Jawa Barat untuk periode selanjutnya Ya nggak tahu juga nih apa karena dalam rangka mendekat ke arah membesarnya Kans menjadi gubernur Kemudian Bima Arya mencoba-coba cari perhatian masyarakat Mencari perhatian publik Jawa Barat terutama barangkali begitu Dengan mengusik imam besar Habib Rizik Syihab. Ya kita tahu ya, beliau kemudian dengan begitu gegap gempitanya karena tengah malam datang ke rumah sakit Umi Bogor untuk menyelesaikan persoalan, untuk meminta Habib melakukan swab test. Kemudian setelah di swab, dia merasa kecolongan sampai dia menuntut rumah sakit Umi ke kepolisian. Yang akhirnya kemudian itu mau dicabut lagi. Nah ini Blunder-blunder yang bertubi-tubi dilakukan Bima Arya Saya kira kemudian menjadi sorotan publik Yang justru bukannya melancarkan dia akan menjadi gubernur Tapi justru malah mendegradasi Menurunkan kansnya Ya bagaimana tidak Riwul sekali ini Bima Arya Minta ini dilakukan sesuai prosedur Ya kak, semua juga harus sesuai prosedur nggak usah diminta Ya seolah-olah seperti yang mengharuskan untuk Dia sendiri langsung tahu bagaimana pemeriksaan swab test itu dan hasilnya seperti apa. Padahal ini banyak dilabeli kemudian oleh publik sebagai pembangkangan Bima Arya terhadap Jokowi. Maksudnya ingin mencari perhatian dari pusat juga barangkali. Tapi malah sebaliknya gitu kan. Rame-rame netizen mem- mengangkat ulang video bagaimana Pak Jokowi memberikan statement. Harus menghargai privasi pasien yang dirawat di rumah sakit Ya termasuk hasilnya Kan kita lihat bahwa surat yang diberikan oleh Habib Rizik kepada Bima Arya dan kepada kepolisian sekaligus juga mengungkapkan itu Dan saya kira Bima Arya di sini membentur sebuah temok yang sangat tebal Ya temok statement Pak Jokowi Berarti kalau itu dilanggar memang ini sebuah perlawanan yang tidak disadari Niatnya ingin mengambil hati malah mengambil jantung Saya juga telah memerintahkan kepada Menteri untuk mengingatkan Agar rumah sakit, agar pejabat-pejabat pemerintah itu tidak membuka privasi pasien Kita harus menghormati kode etik 
hak pribadi penderita corona harus dijaga, tidak boleh dikeluarkan ke publik. Ini etika kita dalam berkomunikasi. Media juga meng, harus menghormati privasi mereka, sehingga secara psikologis mereka tidak uh, tertekan, sehingga dapat segera pulih dan segera sembuh kembali. Kemudian blunder berikutnya ketika ada klarifikasi dari Direktur Rumah Sakit Umi kepada Bima Arya, akhirnya Bima Arya bilang bahwa dia akan kemungkinan akan mencabut laporannya ke kepolisian. Polisian bilang nggak bisa, itu bukan aduan, nggak bisa dicabut-cabut. Ngerti nggak sih ini Bima Arya? Waduh, ini saya kira sudah jatuh tertimpa tangga pula ini. Mestinya sih nggak buru-buru juga ya. Barangkali niatnya ingin bergerak dengan cepat dan tepat, tapi malah menjadi blunder. Menjadi tindakan yang jelas-jelas tidak bijaksana. Ini membuat semua orang... Menjadi menyesalkan atas sikap-sikap yang ditujukan oleh Bima Arya ini. Ini seperti mencari panggung di atas persoalan pihak lain, kan gitu. Walaupun dikaitkan bahwa ini di wilayah Bogor tentu menjadi kewenangannya. Iya betul, cuman faktanya adalah Bima Arya memperkeruh situasi. Bukan justru mengayomi rakyatnya. Gitu. Bukan justru mencarikan jalan keluar. Gitu. The, bukan the part of solution nih Bima Arya, tapi menjadi the part of problem. Menjadi masalah baru Ya Bima Arya seperti yang bergabung dengan grup kelompoknya pembenci Habib Rizik <laughs> Apapun terus dicari kesalahannya Seperti kabar bahwa Habib Rizik disukan kabur dari rumah sakit Kemudian itu digoreng oleh media-media dari kelompok sebelah Ya padahal jelas masuk akal logikanya ada kronologinya jelas bahwa itu adalah permintaan keluarga Habib sendiri untuk pulang karena sudah merasa sehat dan itu sudah diizinkan dan itu sudah dipersilahkan oleh pihak rumah sakit kalau soal kenapa diam-diam dan sebagainya kan kita tahu bersama bagaimana pecinta Habib Rizik ini bahkan siap mati untuk beliau siap mati untuk menjaga marwahnya ini kan ngeri kali ini kalau pihak Habib Rizik dengan serta merta mengumumkan bahwa hari ini tanggal sekian mau pulang itu numpuk lagi itu di rumah sakit Umi ribuan puluhan ribu lagi apakah mau seperti itu sikap-sikap yang plain pelan seperti ini ini juga jangan menular gitu ke wilayah-wilayah lain kalau kita lihat dari pusat juga seperti yang kebingungan kemudian kan ke bawahnya makin kebingungan. Nah sekarang misalkan ini persoalan di Banten, itu kan Abu Ya Uci kemarin kan mengadakan haul dan ribuan itu yang datangnya. Berdesak-desakan, kerumunan, ini sekarang menjadi catatan pemerintah lagi. Apakah dalam satu dua hari Kapolda Banten akan dicopot? Apakah Gubernur Banten akan dipanggil? Ya kita lihat bagaimana konsistensi dari pemerintah hari ini. Dan kalau sikap-sikap yang inkonsistensi terus ditunjukkan kepada rakyat, maka saya kira rakyat akan sampai pada titik akumulasi, jengkelan kepada pemerintah. Ini tidak perlu provokasi, tidak tidak perlu didorong-dorong, karena rakyat melihat dengan mata kepala sendiri. Ada perbedaan sikap, ada perbedaan kebijakan. Pada soal yang sama tentang kerumunan, kerumunan pilkada itu kemudian dibenarkan bahwa di situ sudah ada bawaslu. Ya tapi kan faktanya kerumunannya itu ada gitu, kerumunannya tetap terjadi kan ini yang mau dihindarkan. Mau pakai dali bawaslu, mau pakai dali apa kerumunannya ada. Gimana ini? Janganlah mengangkangi akal sehat gitu. Ya rakyat sudah capek dipermainkan seperti ini. 14 kali pelanggaran dilakukan oleh Bobi Nasution. Itu follow up-nya apa? Batalkan sebagai calon kan tidak. Sudahlah pemerintah, penguasa. Jangan lagi merasa sok kuasa. Ayolah pemerintah, penguasa. Jadilah pengayom rakyatnya. Jadilah orang tua yang bersikap bijak kepada anak-anaknya. 
tapi juga bersikap tegas dan konsisten komitmen dengan apa yang sudah ditetapkan. Jangan ini Habib Rizik terus-terusan diusik seperti yang dicari-cari kesalahannya. Tapi gelaran pilkada tetap terjadi. Kerumunan kemarin Abu Ya Uci di Tangerang acaranya Haul Tuan Seh Abdul Qadir Al Jailani ke 62 dan sekarang kemudian rakyat juga berespon wah oh, ini enggak lah di sini aman lah kalau di Banten aman yang penting bukan HRS nah, maka ini konsistensi ini lagi-lagi terjadi.